हेलो माय डियर स्टूडेंट वेलकम यू हियर इन दिस लेक्चर नंबर फोर्टी फॉर दैट टॉपिक ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस यू नो वेल लेक्चर नंबर वन टू थर्टी दैट इज गिवन फॉर डाइजेशन एंड एब्सॉर्शन टॉपिक सो डू रेफर दैट नाउ वी हैव बीन लर्निंग रिगार्डिंग द मेकेजम ऑफ रेस्पिरेशन where we have seen that that breathing is one of the very important first step in that process of respiration occurring in the human respiratory system so what do you mean by breathing then that taking inside the air containing oxygen gas from atmosphere into the lungs and giving out the air containing co2 gas from the lungs to the outside that means this is the gaseous exchange that is occurring between the air or atmosphere or that surrounding particularly okay air or that atmosphere and the lungs in dono mein jo exchange hone wala hai ho raha hai hota rehta hai that is particularly the breathing okay that air containing oxygen is taken from that atmosphere into the lungs air with o2 gas is given to the lungs okay and that air with co2 is given from lungs to the atmosphere okay ye samajh lo bahut hi simple hai the process of taking inside the air containing oxygen gas is known as inspiration or inspiration okay and the process of giving out the air with co2 from lungs to the atmosphere is known as expiration or expiration so inspiration and expiration inspiration and followed by expiration they are forming or comprising the process of breathing okay shwasoshwas shwasana prakriya yani kya इनहेल द एयर कंटेनिंग ऑक्सीजन गैस जब हम एयर अंदर लेते हैं बाहर की एयर सो दैट एयर इज ड्रॉन इन साइड तो कहा जाती है वो एयर नो डाउट थ्रू द कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द ट्रेकिया ब्रोंकिया ब्रोंकिओल्स एक्सेट्रा इट गोज इन टू द लंग्स ओके और फिर बाद में हम जब वो सांस छोड़ देते हैं That is called expiration, उच्छवास तो क्या होता है Air containing CO2 gas will be given outside. Air containing oxygen gas is taken inside. That is inspiration and air containing CO2 gas is given out. That is expiration. And both of them are comprising the breathing. अब सबसे important बात यह है that this entire process occurs almost involuntarily yani hame kuch prayas karne ki zarurat hi nahi hai automatically wo hote rehta hai hum kisi bhi kaam mein lage rahenge ab main padha raha hu aap watch kar rahe hai video dekh rahe hai pad rahe hai to hamare saans kya ruk gayi hai kya nahi they are going on the breathing in is going on breathing out is going on ha kabhi jab tej se chalti hai to hame mehsoos hota hai saans se phul gayi hai yani hum jogging karke aaye hai exercise karke aaye hai to rate of breathing increases to at that time we may feel that but normal condition mein aisa feeling hame hota bhi nahi hai ki humne saans andar li hai bahar chhod di hai हम हमारे काम में लगे हैं 
So totally automatic response. Remember. And the movement of this air inside the body and outside the body that is controlled or that is working on the pressure gradient. Pressure gradient pe ye kaam chalta hai. Automatically. Okay. Yani pressure gradient ka matlab kya hai? Jaha pe high pressure hoga, vaha se low pressure jaha hai, vaha pe apne aap air ya gases diffusion karte hai. Okay. Principle iska ye hai that gases diffuse from region of high pressure to the region of low pressure and that is called as the diffusion of gases natural process ye puri natural process hoti hai autonomous process hoti hai ab pressure gradient kis mein banna chahiye pressure gradient may be uh, that should be formed between the atmosphere and lung yeah atmosphere and lung is me hona chahiye okay yani whenever the that pressure inside the lung will be decrease intra pulmonary pressure kehte hain usko intra pulmonary pressure when low is lower okay and outer atmospheric pressure is greater atmospheric pressure is greater to kya ho jayega when atmospheric pressure is higher and intra pulmonary pressure is lower automatically the air will be drawn into the lung that air with o2 will be entering into lung yani kaun si prakriya ho jayegi wo inspiration okay aur jab jab iska ulta hai yani intra pulmonary pressure jab higher hai okay aur atmospheric pressure agar lower hai yani atmospheric pressure to jitna hi utna rahega usse zyada agar intra pulmonary pressure ho gaya then the air will be drawn outside to wo air kaun si hogi air with co to ye conceptual part aap achhi tarah se jaan lo agar bahar se air apne aap andar aani hai to iska matlab kya hai bahar ka pressure zyada hona chahiye andar ka pressure kam hona the pressure inside the lung that is called intra pulmonary pressure should be lower than atmospheric pressure so automatically air with o2 will come inside and whenever air to be given outside the pressure inside the lung should increase so automatically the air will be given outside and this is possible because of the that actions of autonomic actions of diaphragm and the set of external and internal external and internal intercostal muscles intercostal muscles ye kaha pe hote hai they are present in between the ribs in between ribs of thoracic cage thoracic ribs okay aur diaphragm kahan pe rehta hai at the base of the thoracic cavity ye jo humne dikhaya tha ye aisa diaphragm rehta hai ye thorax aur abdomen jo hai uske beech mein ye dome shaped diaphragm okay that dome shaped diaphragm शोज द मूवमेंट एक तो ऐसा वो कॉन्टेक्ट होगा तो सीधा हो जाएगा या रिलैक्स होगा तो ऐसा हो जाएगा ओके एंड रिब्स रिब केज के अंदर लंग्स है यू नो दैट द लंग्स आर प्रेजेंट इन साइड द रिब केज ओके तो इंटरकॉस्टल मसल्स की वजह से क्या होता है द रिब केज 
may get lifted up and forward when the intercostal muscles contract and when diaphragm normal diaphragm is dome shape हमारा ये जो लंग्स और हार्ट वाला पोर्शन है उसे कहते हैं थोरैक्स और जो नीचे पेट का पोर्शन है ऐसा उसे कहते हैं एब्डोमेन और उसके बीच में ऐसा डोम शेप डायफ्राम है सो वेन दैट डोम शेप डायफ्राम गेट्स फ्लैटन द थोरैसिक कैविटी वॉल्यूम इंक्रीजेस एंटेरोपोस्टेरियर थोड़ा इंक्रीज होगा ज्यादा नहीं पर उतनी भी ठीक है ना हवा ये पहले ऐसा डोम शिफ्ट था ऐसा हो गया ये तो वॉल्यूम तो बढ़ने वाला है एंटेरोपोस्टेरियरली तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो क्या होगा प्रेशर कम होगा वॉइस लॉ प्रेशर इज इनवर्सली प्रोफेशनल टू वॉल्यूम वॉल्यूम जब कम होता है तो प्रेशर ज्यादा होता है इधंटिक और वॉल्यूम जब बढ़ जाता है तो प्रेशर कम होता है तो ये वॉल्यूम बढ़ने वाला है सो ऑटोमेटिकली प्रेशर विल डिक्रीज इन द लंग्स सिमिलरली जब रिब्स को ऐसा उठाया जाता है और आगे लिया जाता है व्हेन द इंटरकोस्टल मसल्स विल कॉन्ट्रैक्ट देन दैट स्टर्नम एंड द रिब केज विल बी लिफ्टेड अप एंड पुश फॉरवर्ड ऐसा यानी वो पूरा रिबके जैसा ऊपर आ जाता है ओके तो डॉर्सो वेंट्रली ये वेंट्रल साइड है पीछे वाला डॉर्सो साइड है ऐसा भी वॉल्यूम थोड़ा बढ़ जाता है द थोरेसिक कैरिटी वॉल्यूम इंक्रीज है इस डॉर्सो वेंट्रली ड्यू टू द लिफ्टिंग अप ऑफ द रिबकेज एंड ऑल्सो एंटेरो पोस्टेरियरली सो वेन वॉल्यूम इंक्रीज है इस देन प्रेशर डिक्रीज है वॉल्यूम अगर ये ज्यादा हो जाएगा तो प्रेशर कम हो जाएगा एंड व्हेन प्रेशर इनसाइड द लंग विल गेट डिक्रीज मैंने क्या लिखा है यहां पे इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इज लोअर देन एटमोस्फेरिक प्रेशर द एयर विल बी फोर्स टू गो इनसाइड द लंग्स और हमारा लंग्स जो है दोनों लंग्स भर जाएंगे हवा से सेम विल बी रिवर्स एग्जैक्टली टू एक्सपेल आउट द the air okay so with the help of figures we will learn that in our next lecture i hope you have got this to ye jo conception wale point maine likh ke diye hai to uske upar bilkul gaur karo yeah, that really uh, will help you ise phir ek baar rewind karke dekh lo and do give the like and share to my video and we'll meet again in our next video next lecture till then goodbye thanks a lot